আচ্ছা আমরা এখন দেখব হচ্ছে সামস এটা এই বইটার চ্যাপ্টার 2 এর আগে দেখেছি এই বইয়ের চ্যাপ্টার 1 তো সামস কি মানে সাম কি এডিশন তাই না যোগ এটা তো আমরা জানি তো এখানে আমরা এই যোগ নিয়ে বিভিন্ন কিছু দেখব প্রথমে এটা নোটেশনটা দেখে নেই এই যে এখানে দেখি এই যে আমরা যে এরকম লিখি না 1 2 3 দিয়ে বিভিন্ন কিছু হতে পারে এখন মাঝখানে যে আমরা এই যে ডট 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 দেই কয়টা ডট দিই সবাই তিনটা মাঝখানে হচ্ছে সামেশনটা বোঝায় অথবা সিরিজটা বোঝায় আর কি তো যাই হোক এখন এই যে ডট 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 দেয়া হয় এটা কিন্তু তিনটাই হয় ঠিক আছে এটা মন চাইলে আমরা তো অনেক ইচ্ছা মতো অনেকগুলা ডট দিয়ে রাখি বা কেউ আবার একটা দুইটা দেয় সেসব হবে না একদম এক্সাক্টলি তিনটাই দিতে হবে এটা হচ্ছে থ্রি ডট নোটেশন ঠিক আছে এটাকে বলা হয় থ্রি ডট নোটেশন ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখব এই যে থ্রি ডট নোটেশন এটা এরকম যে কোনো সিরিজের জন্য হতে পারে তাই না যেমন এখানে টু টু দি পাওয়ার জিরো টু টু দি পাওয়ার ওয়ান এরকম করে করে টু টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান এর জন্য করেছে যে কোনো কিছুরই তো সিরিজ হতে পারে এখন এই যে এই জিনিসটা এই যে আমরা সিরিজটা লিখি এটাকে কি আমরা এরকম সামেশন আকারে লিখতে পারি না এই যে এভাবে এই 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 চিহ্নটাকে কি বলে সামেশন বলে তাই না এটার একটা নাম আছে কিন্তু আর এই যে সিগমা নোটেশন এর পরে যে এইখানে যা কিছু থাকে সেটাকে বলা হয় সামেন্ড এই যে এখানে লিখা দেখেন দ্য কোয়ান্টিটি আফটার সিগমা নোটেশন ইস কলড দ্য সামেন্ড लिखा शुद्ध के करब की बुझब তাহলে ওই সিরিজ আকারে যে লিখলাম ওয়ান প্লাস টু প্লাস এরকম করে করে এন পর্যন্ত আর এই যে এখানে এভাবে লিখলাম সিগমা নোটেশন দিয়ে দুইটা সেমই হলো না ইকুই ব্যালেন্স তো তাই না বোঝা যাচ্ছে সবাই শিওর ক্লিয়ার তো না বুঝছিলাম আমাকে আবার বলতে পারেন আমি আবার বলবো আচ্ছা এই জিনিসটাকে আমরা সিরিজ আকারে লিখি না ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এরকম তো লিখতে পারি এরকম করে আমরা সাপোজ ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর চারটা লিখলাম ঠিক আছে সেই জিনিসটাকে সেম জিনিসটাকে যদি আমরা এরকম সিগমা নোটেশন দিয়ে এক্সপ্রেস করতে চাই তাহলে কি লিখবো কে এর ভ্যালু ওয়ান দিলাম এটা হচ্ছে লোয়ার লিমিট এই নিচে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে লোয়ার লিমিট উপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আপার লিমিট তাহলে আমি যদি কে এর ভ্যালু কে ইজ ইকাল টু ওয়ান থেকে এখানে দেই ফোর হ্যাঁ আর এখানে লিখি কে তাহলে এই যে কেটা 
কি কি হবে কে এর ভ্যালুটা কি কি হবে এম 1+2+3 এরকম আর কি হ্যাঁ 1+3 একদম প্রথম প্রথমে কে এর ভ্যালু কি হবে তাহলে আমাদের কি 1 আসবে কি লিখবো 1 1 2 3 4 না হচ্ছে না তো এখানে একটা a আছে না জি ম্যাম তাহলে কি হবে a1 a2 জি ম্যাম এবার বুঝতে হচ্ছে এবার বুঝতে পারছি বোঝা যাচ্ছে নাকি জি ম্যাম মানে ম্যাম এখানে কথা হচ্ছে যে k এর মানটা হচ্ছে ভেরিয়েবল তাই তো फोर सीरीज আচ্ছা <laughs> তো এই যে এটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে সিগমা নোটেশন এবং এটার পাশে যেটা সিগমা নোটেশনের পরে থাকে এটা হচ্ছে সাবেন সিগমা নোটেশন আর ওই যে সিরিজ ইকুইভ্যালেন্ট এখন এই যে সিগমা নোটেশন এটাকে আমরা দুই ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি একটা হচ্ছে জেনারেলাইজড ফর্ম আর একটা হচ্ছে ডেলিমিটেড ফর্ম ঠিক আছে এই যে এইভাবে আমরা যদি এতক্ষণ যা দেখলাম এই যে নিচে লোয়ার লিমিট উপরে আপার লিমিট পাশে সামান এই যে ফর্মটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে ডেলিমিটেড ফর্ম আর যদি পুরোটা জিনিসই নিচে লিখা হয় এভাবে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে জেনারেলাইজড ফর্ম এখন বলি যদি এরকম বলা হয় যে এক থেকে একশো এক থেকে শুরু করে একশো ছোট পর্যন্ত যতগুলো অড নাম্বার আছে ততগুলো অড নাম্বারের স্কোয়ার এর সামেশন জানতে চাই আমরা তাহলে এই জিনিসটা আমরা জেনারেলাইজড ফর্মে কিভাবে লিখতে পারি এই যে এক থেকে বলছি তাই কে এর ভ্যালু কি হচ্ছে গ্রেটার অর ইকুয়াল টু ওয়ান আর বলছি একশো থেকে ছোট এই জন্য লেস দেন ওয়ান হান্ড্রেড ঠিক আছে এরপরে আমরা বলে দিচ্ছি কি কে অড হবে এজন্য নিচে লিখে দিচ্ছি কে অড ঠিক আছে এরপরে এগুলো যেহেতু বলেই দিয়েছি কে অড তাই এখানে একদম কে স্কোয়ার লিখলেই বুঝতে পারছি যে আমরা এখানে ফার্স্টে কি পাবো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার তাই না 
বোঝা যায় না বোঝা গেলে বলেন আচ্ছা তারপরে কি এইখানে কি এই সেম জিনিসটাকে যদি আমরা ডেলিমিটেড ফর্মে লিখি এটা কি লিখলাম এটা যে লিখলাম এটার নাম কি কি বলেছি কিছুক্ষণ আগে জেনারেলাইজড ফর্ম না এটা সিগমা নোটেশনের আবার দুইটা ফর্ম আছে একটা হচ্ছে জেনারেলাইজড ফর্ম আর একটা হচ্ছে ডেলিমিটেড ফর্ম এই যে এইটা যদি নিচেই সবকিছু থাকে সেটা হচ্ছে জেনারেলাইজড ফর্ম আবার নিচে থাকে উপরে থাকে নিচে লোয়ার লিমিট উপরে আপার লিমিট তাহলে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ডেলিমিটেড ফর্ম ক্লিয়ার আচ্ছা তো এখন সেম জিনিসটা এখানে যেটা পেলাম সেম জিনিসটা যদি আমরা এখানেও বলি যে ডেলিমিটেড ফর্মে দেখাতে তাহলে কি হবে কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো থেকে ফর্টি নাইন দিব কেন কারণ আমরা এখানে এইভাবে লিখছি টু কে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এখানে যদি আপনারা এভাবেও লিখতেন যে কে ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান থেকে কে ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড কে অড কে স্কোয়ার সেটাও হতো বাট এটা ডিফারেন্ট ভাবে দেখাচ্ছে আর কি সেটা কি করছে কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো টু ফর্টি নাইন আর এখানে দিচ্ছে হচ্ছে সামান্য টু কে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে কি হচ্ছে দেখেন প্রতিবারই কিন্তু অড হচ্ছে আলটিমেটলি এখানে আর অড লিখে দিতে হচ্ছে না এখানে কি হচ্ছে টু কে মানে ফার্স্টে যখন কে এর ভ্যালুটা জিরো তখন কত হচ্ছে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার এরপরে কে এর ভ্যালু যখন ওয়ান তখন কি হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান থ্রি কে এর ভ্যালু যখন টু তখন হচ্ছে ফাইভ বুঝতে পারছি তো জিনিসটা কি হচ্ছে ওই অড নাম্বার গুলোর সামেশনটাই দিচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার বোঝা যায় जानते हैं তাহলে আমরা পরের ভ্যালুটা জানতে পারি এমনই তো রিকারেন্স রিলেশন তাই না মনে আছে পড়েছি তো এই যে সামস আর এই যে রিকারেন্স যদি মনে না থাকে একটু দেখে নেবেন বাসায় তাহলে বলেন বলেন শুনতে পাচ্ছি কেউ কিছু বলছে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তো এই সাম সামে কি হয় কোন একটা এই যে এরকম তো লিখি লোয়ার লিমিট লিখি সিগমা নোটেশনে আপার লিমিট লিখি তারপরে এখানে সামেন্ট লিখি আর যেটা চাচ্ছি সেটা ইকুয়াল দিয়ে এরকম করে লিখি তাহলে এইখান থেকে আমরা কি পাই ফার্স্টে কি পাব এই যে এখানে বলছি কি এস এন এখানে বলছি কি কে ইজ ইকুয়াল টু জিরো টু এন এ কে আচ্ছা তাহলে এস জিরো আমরা কত পাবো আচ্ছা আমরা কি লিখবো এখানে ফার্স্টে কি পাবো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে সবাই একটু কারেক্ট করে নেন এখানে কিন্তু ভুল আছে 
चाहिए सब समय की एस एन माइनस वन मान एस वन बेर करते चाहिए एन एर जैसे कत हो वन मान एस वन इज इक्ल टू की एस एखने तो वन बसा तेना एन एर जगह एस वन माइनस वन मान कि टली कत पाई একদম প্রথম n এর ভ্যালুটা 0 ধরতে যাচ্ছি তাহলে a0 a0 যখন আমরা দুইটা টার্ম নিতে চাই মানে s1 নিতে চাই তখন আমরা কি কি পাবো s1 তাহলে এখানে আসছে হলো a0 a1 ভেরি গুড a0 a1 বুঝতে পারছি তাহলে এই যে সামটা এবং এই যে রিকারেন্সটা এই দুইটা জিনিসই কি হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে তাই না ब्रेक ना ना नाम 